എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാ എസ് 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 സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ സ്കൂൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമായ പൊതുഭരണമാണ് പൊതുഭരണം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പൊതുഭരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തെല്ലാം ഇന്ത്യയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം എന്തെല്ലാം ഭരണ നവീകരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പൊതുഭരണം നമുക്ക് വളരെ മൂന്നെണ്ണമായി വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പൊതുഭരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ഇന്ത്യയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം ഏതെല്ലാമെന്ന് പഠിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഭരണ നവീകരണത്തിൽ പൊതുഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്തെല്ലാം ഭരണ നവീകരണങ്ങളാണ് നടപ്പാക്കിയത് എന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് പൊതുഭരണം എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൽകിയിരുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് പൊതുഭരണം എന്നതിനുള്ളതിന് രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളും ഗവൺമെന്റിന്റെ നയപരിപാടികളും വികസന പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും മനുഷ്യ വിഭവവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് പൊതുഭരണം എന്ന് പറയാം ഇതാണ് പൊതുഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൊതുഭരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗവൺമെന്റ് നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു ജനക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നു ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പൊതുഭരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥ ബൃന്ദത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഉദ്യോഗ ഉദ്യോഗസ്ഥ ബൃന്ദം എന്താണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ബൃന്ദം രാജ്യത്ത് ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന നയപരിപാടികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ മാത്രം പോരാ അവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായി ഗവൺമെന്റിന്റെ സേവകരായി വരുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പൊതുഭരണ ശൃംഖലയെ ചലനാത്മകമാക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും പൊതുഭരണത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അതോടൊപ്പം പൊതുഭരണത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിന് ചില പൊതുവായ സവിശേഷതകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഒരു ശ്രേണീപരമായ സംഘടന ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രേണീപരമായ സംഘടന എന്താണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും താഴെ തലങ്ങളിലേക്ക് വരും തോറും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയാണ് ശ്രേണീപരമായ രീതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളെ പോലീസ് ഫോഴ്സ് എടുക്കാം പോലീസ് ഫോഴ്സിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഡി ജി പി ആണ് അതിന് താഴെ ആയിട്ട് എ ഡി ജി പി വരുന്നു കമ്മീഷണർമാർ വരുന്നു സി ഐ മാർ വരുന്നു എസ് ഐ മാർ വരുന്നു കോൺസ്റ്റബിൾ വരുന്നു അതേപോലെ ഇത് ഈ ഇങ്ങനെ ശ്രേണീപരമായി വരുന്നതിന് നമ്മൾ ശ്രേണീപരമായ സംഘടനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് സ്ഥിരത ഉദ്യോഗസ്ഥരായി നിയമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിശ്ചിത പ്രായം വരെ സേവന കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സ് അൻപത് നാല് വയസ്സ് പല കാറ്റഗറിക്ക് ഒരു വയസ്സ് വരെ എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് സേവന കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് യോഗ്യത അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിയമനം എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് സർക്കാർ ജോലി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല കൃത്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇവരെയൊക്കെ നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നിഷ്പക്ഷത ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഏത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി അധികാരത്തിൽ വന്നാലും നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഒരു നിഷ്പക്ഷനായിരിക്കണം അവന് കൃത്യമായ അവൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം പ്രവർത്തനങ്ങളോ അവൻ്റെ ചിന്തകളോ അവൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് അവൻ നടപ്പിലാക്കാൻ പാടില്ല എൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വൈദഗ്ധ്യം അതായത് പ്രൊഫഷണലിസം ഓരോ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും തങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ട തൊഴിലിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആളായിരിക്കണം അതായത് അവന് ആ ജോലിയെ പറ്റി കൃത്യമായ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം ഇതാണ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിന്റെ സവിശേഷതകളായി പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹയറാരിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ശ്രേണീപരമായ സംഘടന ദെൻ എന്താ പെർമനൻസ് സ്ഥിരത ദെൻ തേർഡ് വൺ യോഗ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയ നിയമനം അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി രാഷ്ട്
അഖിലേന്ത്യാ സർവീസിൽ വരുന്നത് ദേശീയ തലത്തിലായിരിക്കും അഖിലേന്ത്യാ സർവീസിൽ ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് കേന്ദ്ര സർവീസിലോ സംസ്ഥാന സർവീസിലോ നിയമിക്കപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് പോലെയുള്ള ആളുകൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴോ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴായിരിക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ജോലി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത് കേന്ദ്ര സർവീസ് ദേശീയ തലത്തിലായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അധികാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും അവർക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസ് ഇത് രണ്ടും അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർവീസ് സംസ്ഥാന തലത്തിലായിരിക്കും ഇതിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് കീഴിൽ വരുന്ന വകു വകുപ്പുകളിലായിരിക്കും ഇവർക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് സെയിൽസ് ടാക്ക് ഓഫ് ഓഫീസർ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് തുടങ്ങിയ ആളുകൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണ നവീകരണം പൊതുഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന നടപ്പിലാക്കിയ ഭരണ നവീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭരണ നവീകരണത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് ഇ ഗവൺമെന്റ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് നാം കൈവരിച്ച പുരോഗതി ഭരണ രംഗത്തും പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഭരണ രംഗത്തെ ഉപയോഗമാണ് ഇ ഗവൺമെന്റ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഭരണ രംഗത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് നമ്മൾ ഇ ഗവർണൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ഗവൺമെന്റ് സേവനങ്ങൾ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായകമാകുന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഏകജാലക അപേക്ഷ വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കായിട്ടുള്ള അപേക്ഷ ഇ ഗവൺസിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇ ഗവൺസിന് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ മിക്കവാറും ഒരു പരീക്ഷക്ക് മൂന്നോ നാലോ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് എന്തെല്ലാമാണ് ഇ ഗവൺസിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം സേവനത്തിനായി സർക്കാർ ഓഫീസിൽ കയറി ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്താൽ സേവനം നേടാം മൂന്ന് സർക്കാർ സേവനം കുറഞ്ഞ ചെലവിലും വേഗത്തിലും നടപ്പിലാക്കുന്നു നാല് ഓഫീസുകളുടെ കാര്യക്ഷമതയും സേവനത്തിന്റെ ഗുണമേന്മയും വർദ്ധിക്കുന്നു ഇത്തരം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇ ഗവൺസിന്റെ നേട്ടങ്ങളാണ് ഭരണ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കിയ മറ്റു ചില പദ്ധതികളാണ് വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ സേവന അവകാശം ലോക്പാല് ലോകായുക്ത് പോലുള്ളവ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളെ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നമുക്ക് ആ വിവരം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഹനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗവൺമെന്റിന് പിഴ വരെ ചുമത്താനുള്ള അധികാരം ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സുതാര്യത തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ രണ്ടാമത് സേവന അവകാശം ഓരോ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിലും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സേവനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ആ സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ആ അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ആ ഓഫീസിലെ ആളുകളുടെയും ചുമതലയാണ് അത് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാനാണ് സേവന അവകാശം നടപ്പിലാക്കിയത് നോക്കാം ഓരോ സർക്കാർ ഓഫീസിലും നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ എത്ര കാലപരിധിക്കുള്ളിൽ നൽകണമെന്നാണ് ഈ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു അർഹതപ്പെട്ട സേവനം നിശ്ചിത കാലയളവിനകത്ത് പൗരന് നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് പിഴ കൊടുക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയും നിയമത്തിലുണ്ട് സേവന അവകാശ നിയമപ്രകാരം എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും അപേക്ഷകൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും സഹായിക്കുന്നതിനുമായി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലോക്പാലും ലോകായുക്ത ഭരണതലത്തിലും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലും രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലുമുള്ള അഴിമതി തടയുന്നതിന് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ലോക്പാലും ലോകായുക്തും ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിന് രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനമാണ് ലോക്പാൽ പൊതുപ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന അഴിമതികളിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാനും നടപടി നിർദ്ദേശിക്കാനുമുള്ള ലോക്പാലിന് അധികാരമുണ്ട് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അഴിമതി കേസുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനമാണ് ലോകായുക്ത് അതായത് രാജ്യ തലത്തിലുള്ളത് ലോക്പാലും സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ളതാണ് ലോകായുക്തും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓംബിഡ്സ്മാൻ ആണ് ഓംബിഡ്സ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളോ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ പൊതുഭരണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ നമുക്ക് പരാതി നൽകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഓംബിഡ്സ്മാൻ അതായത് സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയാണ് ഓംബിഡ്സ്മാനായി നിയമിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പരാതിയുമായി ഓംബിഡ്സ്മാനെ സമീപിക്കാം പരാതി ലഭിച്ചാൽ ആരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി അന്വേഷണം നടത്താനും നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു